السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الطلاب والطالبات نحن درسنا الدرس أنت جوهرتي وفهمنا مضمون الدرس جيدا وكتبنا أجوبة الأسئلة أعطي لكم من الصفوف المالية أيوة أليس شكرا وكتبنا الحبار أيضا جرى بين الدرس الآن عدوا انتباهكم الجيد إلى التمرينات الآن ندخل إلى التمرينات في درس أنت جوهرتي بريا بطاقوتي غلي بادا باغم نالا بولا نام منسلا كي قردل إيك بادا باغم منسلا كان منكرين يا كلاسوغل شريك ഒന്ന് കൂടെ ആവർത്തിച്ചുകേൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം പൊതുവെ നമ്മുടെ വീട് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസ്ഥലം ഇത് ഡെക്കറേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആഭരണ വസ്തുക്കൾ ഇത്തരം വസ്തുക്കളാണ് ഈ കശ്വ സിൽ എൻജീനിയയില് മിക്കവാറും വരുന്നത് നമുക്ക് അതിന്റെ പഠനത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രവേശിക്കാം ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ അല്ലെ എത്ര വസ്തുക്കളാണ് എന്ത് രസമാണ് എന്ത് ഭംഗിയുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇവയുടെയൊക്കെ അറബി വാക്കുകൾ നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം അല്ലെ ഒന്ന് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ചിലതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലായി നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ നെറ്റി സം ഡെക്കറേറ്റീവ് ഐറ്റംസ് നാവ് ലുക്ക് ഹിയർ മഹാദ ഈ വസ്തു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കയ്യിലെടുക്കൂ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ ഹാദ ശരി തുൻ മഹാദ ഹാദ ഇനി ഇതൊന്ന് നോക്കൂ ഒന്ന് കോർത്ത് വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് കയ്യിലൊന്ന് എടുത്ത് പറയൂ ഹദ കോർത്തുൻ ഇനി ഒന്നു ഐവാ മഹദ ഹദ ആ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഏഹ് എല്ലാവരും ധരിക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് നോക്കൂ മഹദ ഹദ ഹൽ ഹാൽ കയ്യിലെടുത്തോളൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കയ്യിലെടുത്തോളൂ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കൂ എന്നിട്ട് പറയൂ കുലിൽ ജവാ ജഹരൻ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് അല്ലെ എന്നും രാവിലെ ഈ വസ്തു ഉണ്ടാവൽ ഈ വസ്തു ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പുറത്തേക്ക് പോവാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ ഹദ മുഷ്തുൻ മത ഹദ മുഷ്തുൻ ഇത് കാണുന്നില്ലേ നോക്കൂ മഹദ ഹദ സിവാർ ഹദ സിവാറുൻ ആ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ സിവാറ് ഒന്ന് ഒന്ന് പിടിച്ചു പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഒന്ന് കയ്യിലെടുത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഹദ സിവാർ ഒന്ന് റിഹ ഹദ് സൂറ മഹദ ഒന്ന് ഹദ വിഷാഹുൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഇനി മറ്റൊരു ചിത്രം ഒന്നോറു മാ കലിമത്തുൽ ആറബി ഒന്നോറു ഹദ മാ ഹദ ഹദ ഹാത്തം അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വസ്തു അല്ലേ ഹദ ഹാത്തമുൻ തുലാബി ഹൽ താലം മഹദ ഒന്നൂർ ആ 
hada dabbu sushyar okay ivo manasilakiyallo pettanu manasilakkanana chitra sahidam paranjathu hmm okay hadhihi al kalimat wal maani uktubu fi tafatirikum ningalude kayil eduthokke cheriya kuttigalodu parayunnathu pole paranjathu pettanu manasilekku grahikan vendiyana ഓക്കെ നല്ലവണ്ണം പഠിക്കുകയും വേണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾ വട്ട് ഇസ് ദ ഡ്രീംസ് ഓഫ് ദി ജാസിർ ജാസിറിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുലവി ഈ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മുലാരി ആഴ്ഫിയിൽ അറിയാമല്ലോ ഒരു മാവി ആഴ്ഫിയിൽ എങ്ങനെയാണ് മുലാരിയായി രൂപം കൊള്ളുന്നത് എന്നുള്ളത് മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതായാലും നമുക്കതൊന്ന് പറയാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാവി ആഴ്ഫിയിൽ മുലാരിയായി മാറുന്നത് الكلمات جميع الكلمات تبدا بالهمزه اليس الا فعلകളും همزه കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ ഇത് ഏത് ഫിഅലുകളാണെന്ന് അറിയാമോ ഐവാ അഫ്അലുൽ മുദാരി അല്ലേ അഫ്അലുൽ മുദാരി മുദാരിയായ ഫീലുകളാണ് മുദാരിയായ ഫീലുകളുടെ അടയാളങ്ങൾ അറിയാമോ മുലാരിയായ ഫീലുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ മുലാരിയായ ഫീലുകൾ വർത്തമാന കാലത്തെ സൂചിപ്പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് മുസ്തബിൽ ഭാവി കാലത്തെയും സൂചിപ്പിക്കും ഏതൊക്കെ മുലാരിയായ ഫീല് ഹാൽ മുസ്തബിൽ അഥവാ വർത്തമാന കാലത്തെയും ഭാവി കാലത്തെയും സൂചിപ്പിക്കും ഈ രണ്ട് കാലത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് മുലാരിയായ ഫീല് ഈ മുലാരിയായ ഫീലിന്റെ അടയാളങ്ങളെ കുറിച്ചറിയോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാളിയായ ഫീല് മുലാരിയാക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു മാളിയായ ഫീല് മുലാരിയാക്കാൻ എന്താണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഹൽത്തദുറുസ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മാളിയായ ഫീല് മുലാരിയാക്കാൻ മാളിയായ ഫിഅലിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മുലാറത്തിന്റെ അക്ഷരങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർക്കുക അപ്പോൾ മാഹിയ ഹുറൂഫിൽ മുലാറ ഏതാണ് ഈ മുലാറത്തിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ഹംസ എന്ന് ചുരുക്കി പറയാം അല്ലെ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരക്ഷരം തുടക്കത്തിൽ വരിക എങ്ങനെ ഏതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു മാളിയായ അലിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ നാല് അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വരിക തുടക്കത്തിൽ വരിക ഒന്നൊരു ഇലസൂറ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്ക് ജഹബ അല്ലേ ജഹബ കലിമത്തുൽ മാളി ഫി അലുൽ മാളി ഒരു മാളി ആഫീലാണ് മമാന പോയി കബല ദാലിക് ആ ജഹബ എന്നുള്ള മാളി ആഫി അലിന്റെ മുമ്പ് നോക്കൂ കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അവിടെ നാല് ഹുറൂഫുണ്ട് അല്ലേ 
ഈ നാല് ഹുറൂഫും അതിനു മുമ്പ് വെക്കണോ ഒരേ സമയത്ത് വേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരക്ഷരം മാളിയായ ഫീലിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ആ മാളിയായ ഫീലിന്റെ അവസാനത്തെ അക്ഷരത്തിന് ലമ്മും നൽകുക അപ്പോൾ മുലാറത്തിന്റെ അക്ഷരങ്ങളും മുലാരിയായ ഫീലുകളും മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഒന്നുകൂടെ ഇവ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ചില ചിത്രങ്ങളിലേക്കും വീഡിയോയിലേക്കും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി ഒന്നു ഇലസുക ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കൂ കണ്ടല്ലോ എന്താണ് ആ കുട്ടി പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ എന്താണ് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് അന അതുറുസു ഞാൻ പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ അന എന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഹംസ കൊണ്ടാണ് മുബാരിയാക്കുക എന്നിട്ട് അതുറുസു എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഒന്നുറിയില്ല സൂറ രണ്ടാം ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കൂ അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ നേർക്ക് മറ്റൊരു കുട്ടി കൈ ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോയാണ് എന്താണ് ആ കുട്ടി പറയുന്നത് എന്നുള്ള വീഡിയോ കാണാം വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ എന്താണ് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ഹിയ തെതുറുസു അവൾ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹിയ അവൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുള്ളാരിയാക്കുക താ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് മുള്ളാരിയാക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കൂ എന്താണ് ആ ചിത്രം അവിടെ ചിത്രത്തിലുള്ളത് ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ നേർക്ക് കൈ ചൂണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ കുട്ടി പറയുന്നത് നോക്കൂ വീഡിയോ കാണാം വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ എന്താണ് കുട്ടി പറഞ്ഞത് ഹുവ യുറുസു അപ്പൊ ഹുവ എന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് യാഗ് കൊണ്ട് ഹുറൂഫുൽ മുലാറ എത്തിലെ യാഗ് എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് മുലാരിയാക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഹുവ യുറുസു അവൻ പഠിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ ചിത്രത്തിലേക്ക് പോകാം ഒന്നു ഇവിടെ മൂന്ന് പേരും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ അവരെന്താണ് പറയുന്നത് വീഡിയോ കാണാം വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞത് നെഹനു നെതുറുസു അപ്പൊ നെഹനു നമ്മൾ എന്ന് ഒരു കൂട്ടം ചേർന്ന് ഒന്നിച്ച് പറയുമ്പോ അപ്പൊ നൂന് കൊണ്ടാണ് മുള്ളാരിയാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നുഹ്റൂഫിൽ മുള്ളാറ അതിലെ നൂൻ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് മുള്ളാരിയാക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് പറയും നെഹനു നെതുറുസു എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഈ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയിലൂടെയും ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുലാറത്തിന്റെ അക്ഷരങ്ങളും അവ മുലാരിയാക്കുന്ന രൂപങ്ങളും മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി എഴുതി പഠിക്കണം എന്നാൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എഴുതി പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ബാക്കി ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഡയറി എഴുതലാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ച് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ തുടർച്ച അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് തുടരാം അപ്പോഴേക്കും ഈ മുലാരിന്റെ രൂപങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഫീലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മാവി മുലാരിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൃത്യമായി എഴുതി പഠിക്കുക ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം അസ്സലാം അസ്സലാം വലൈക്കും